สวัสดีค่ะนักบินอวกาศโซอิชิโนงูชิเป็นนักบินอวกาศญี่ปุ่นที่ไปอวกาศมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเขาไปกับยานขนส่งอวกาศ Discovery ในปี2005และอีกครั้งหนึ่งไปกับยานอวกาศโซยุสในปี2009ไป2ครั้งก็ไปที่สถานีอวกาศนานาชาตินะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วโซอิชิอยู่ในอวกาศนาน177วันด้วยกันเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขามาที่เมืองไทยมาพูดให้กับเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขานะคะโดยจะทำให้เด็กๆนั้นหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นดิฉันเองได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโซอิชิค่ะหลายเรื่องเลยทีเดียวที่คุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของเขาในอวกาศการทวีตกลับมาอย่างโลกการส่งภาพถ่ายกลับมาให้ได้ดูกันนะคะรวมทั้งการแข่งขันของประเทศต่างๆด้านเทคโนโลยีอวกาศและสำคัญที่สุดเลยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทำตามความฝันอย่างที่เขาได้ทำมาแล้วค่ะเมื่อปี1981โซอิชิในวัย16ปีได้ติดตามชมการถ่ายทอดการส่งกระสวยอวกาศโคลัมเบียของสหรัฐขึ้นบินสู่อวกาศเป็นครั้งแรกและนั่นเองเป็นแรงบันดาลใจถึงอาชีพในอนาคตของเขาโซอิชิเกิดที่เมืองโยโกฮาม่าเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการบินจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเริ่มทำงานด้านการออกแบบเครื่องยนต์เครื่องบินให้กับบริษัทเอกชนในญี่ปุ่นต่อมาได้เข้าทำงานที่องค์กรพัฒนาอาวกาศแห่งชาติหรือปัจจุบันคือองค์กรสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JAXA Mr. Soichi what inspired you to become an astronaut Well I always uh, want to go to space I'm watching the the movie science fiction and uh, the going up in space using the rockets really fascinate me and I studied uh, aeronautic science at university And worked at the heavy industries, and all the time I wanted to become an astronaut. And I was lucky to be selected back in 1996 as one of the Japanese astronauts. When you were young, were you an A student in class? No, uh, not necessarily. But I really loved uh, science, and I really loved uh, the mathematics. Athletic, athletic actually, oh. <laughs> but I, I, I like mathematics. But the basic thing is, uh, if you're interested in something, just just stick to it. My case was science, but physics really fascinated me. So I just keep studying it, and that's what it goes. So it's science, physics, and mathematics. Mathematics and athletics, actually. Athletics. A athletics. Yeah. So you enjoy. Yeah, I enjoy all football. the like uh, football, basketball, baseball. Yeah, all those kind of stuff. How did you get um, selected to work at the National Space Development Agency of Japan? Uh, selection was uh, basically open to all the young astronauts and the engineers who is willing to go to U.S. and to go through the uh, astronaut training course. And in my case, uh, you need uh, at least a master's degree and work at least uh, you know the one years in the business of uh, science and technology. And then you have to be healthy and uh, you have to be fluent in English at least. These days, uh, uh, Russians also English are uh, very important, but my days English is uh, a requirement to to become an astronaut. Mm -hmm. How did you get selected to work with NASA? Uh, once I become astronaut candidate as a Japanese space agency, uh, they have an agreement with NASA to to send a new astronaut candidate to Houston. And train with American astronaut candidate. So it's like a training class. So uh, I become friends with the American uh, new astronauts. We actually are 44 of us, like uh, like uh, like uh, elementary school class, and uh, we become very good friends over the course of two years of training. You train both in NASA in the U.S. as well as in Russia as well. Right. Are the technologies more or less similar, or are they different? Uh, it's a good question. It looks a little bit different, and uh, U.S. is uh, always more practical, while Russians is uh, most of the time is very really theoretical, and uh, it's it's a good thing and a bad thing. The the U.S. is uh, being uh, is more practical training means we go to the simulator and act with the, the actual procedure, actual. Uh, you know the tools, so it's really fun to interact with the instructors. And the Russians, uh, being theoretical, most of the time, the almost like professor of the rocket, just keep writing all the formulas on the board. I just keep writing and do the math. And but eventually, 
uh, you know, they kind of merge together. You know, the practical way, theoretical way, the goal of the astronaut is to train the person to be ready for all the uh, malfunctions, all the uh, uh, emergency situation. So eventually you need to be uh, practically uh, proficient and theoretically savvy. So uh, in the end, those two will be kind of uh, have the same goal.